Paulo, então, sobre esse texto, eu queria comentar um pouco. Primeiro, é, eu tive a certeza que não foi o presidente Bolsonaro que escreveu porque ele é muito ruim, né, e o presidente Bolsonaro não é o melhor redator do mundo, mas pelo menos ele escreve de maneira clara. Esse texto é de um rebuscamento, de uma tortuosidade, ele chega a ser quase impenetrável, mas vamos lá. Se a maioria entendeu bem, o texto sugere, quer dizer, o presidente que assina o texto, né, sugere a possibilidade de uma interferência externa nas eleições americanas. A externa de onde? Vem, de quem que vai interferir? A China? São as potências europeias? Quem queria interferir para prejudicar o Donald Trump? Não importa. O que, o que importa é que nem o próprio Trump defendeu essa hipótese, cogitou dessa hipótese. Né? Todas as vezes que o Trump insinuou, e ele insinuou várias vezes, a possibilidade de fraude, de manipulação nas eleições americanas, ele atribuiu essa possibilidade aos adversários, aos democratas, ao voto pelo Correio. E nunca falou em, em, que a China ia em, em, interferir, ou sei lá, quem pudesse interferir nas eleições americanas. Até porque isso seria admitir um fracasso, uma vulnerabilidade tremenda. Né? Mas é claro que o Bolsonaro não liga para isso. Então, ele disse que pode haver ingerência de outras potências na eleição americana e acho que com isso também ele começou a fazer o mesmo caminho que o Trump. Começou a admitir aí aos poucos a possibilidade da vitória do Biden, que até agora ele não estava admitindo, né? Mas então o que me chamou a atenção é, foi outra coisa, na verdade, que esse texto todo foi só um gancho para falar da própria reeleição dele, Bolsonaro. Né? Era isso que ele estava, de fato, interessado em dizer. Porque qual foi o raciocínio dele? Ele disse que no Brasil, em especial, por causa do potencial agropecuário, etc., ah, o Brasil, agora o Brasil, pode sofrer uma interferência externa na busca de uma política interna simpática a essas potências. Essas potências aí que ele disse que estava poderiam interferir na eleição americana. Ou seja, é uma coisa muito enrolada, mas o que ele diz, tirando as cambalhotas todas do texto, ele quis dizer que o Biden ganhando, sendo o Biden um candidato que focou muito nas questões climáticas e etc., o Brasil vai estar tá, uh, num ambiente desfavorável, esse ambiente desfavorável pode fazer com que aquelas potências talvez as potências europeias, se aproveitem disso para construir uma narrativa que vá prejudicar a eleição dele, Bolsonaro, lá em 2022. Então, porque para essas potências interessadas mais nos seus interesses comerciais do que na Amazônia, então, para essas potências, o Jair Bolsonaro seria um entrave. Então, haveria aí uma tentativa de prejudicar a campanha dele no futuro, Uh, num futuro principalmente em que Biden fosse o novo presidente dos Estados Unidos, né? Então, é, o, que me, o que me espanta é isso, né? Está acontecendo aí uma eleição que vai mudar os rumos do planeta. Uma das eleições mais importantes dos últimos tempos e o presidente Bolsonaro, na sua uh, não muito larga, esses horizontes aí uh, um tanto estreitos, tudo que ele vê na frente é a reeleição dele e a possibilidade de alguém mexer os pauzinhos para prejudicá-lo. É isso. Você 